Бухгалтер из Актобе Анастасия Соколенко с помощью красок и лент создает уникальные цветочные картины. Ее букеты выглядят как живые. Они объемные и очень красивые. Жители города настолько восторгаются работами мастерицы, что не дают ей собрать коллекцию. Цветочные шедевры просят в подарок или предлагают продать, хотя девушка мечтает о персональной выставке. О творчестве, в котором оживают обычные ленты, расскажет Елена Устимович. Атласная красная лента в руках Анастасии за считанные минуты превращается в чайную розу. Но чтобы она стала объемным шедевром, необходимо собрать несколько таких слоев, опалить края и добавить пушистую сердцевину из ниток. Час за часом каждый цветок сливается в пестрое многообразие и становится букетом, будто только что поставленным в вазу. Ручная работа есть ручная работа. Конечно, это хлопотно, но тем не менее результат на лицо. Мне очень нравится. Все такое естественное. Техникой создания цветов из лент Анастасия увлеклась еще в университете. По первому образованию она дизайнер. За основу девушка берет габеленовые картины, а дальше творит что душе угодно. Это все сделала за один вечер. Покрасилась в один цвет. Потом я увидела совсем другой цвет. Все это перекрасилось. Сделалась немножко тонированность такая вот. Больше похожая на, на масло, что ли. Как будто бы на масло написанное. Если издалека смотреть, ну и в то же время как вот выпуклость, объемность. Другие работы о сложности занимают до месяца. С годами девушка набрала опыта, что-то узнавала из интернета, к чему-то пришла сама. К примеру, чтобы тычинки от лилии выглядели правдоподобно, Анастасия посыпает их молотой корицей, предварительно смазав клеем. Сейчас хочу я отойти немножко от гобелена, хочу взять холст. Рисовать фон на холсте, также вот вазы, корзинки и цветы, то есть смешать живописи с лентами. А не так давно мастерица стала сотрудничать с местной галереей. А к тюбинцам ее творчество приглянулось. Очень многие хотят, чтобы работы Анастасии украшали интерьер их дома. Вот эти розы, вот такое впечатление, как будто бы вот это живое. Вот можно взять и кому-то подарить. Вот. Я, например, считаю так, что вот это оживление ну, не духовных материальных вещей. Вот. вот здесь уже вот вложена душа, и вот эта розочка, она как будто бы вот выросла на клумбе. В планах Анастасии организовать выставку своих работ, но пока девушке никак не удается собрать хотя бы несколько своих картин. Их просят в подарок или предлагают продать. Согласно условиям, автор должен предоставить минимум 10 своих произведений. Их созданием и намерена заняться мастерица в ближайшее время. Елена Устимович, Болт Молдогалиев, Айбек Даутов, Актубе.